Herkese merhaba arkadaşlar. Kalmatı Adana hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber GTX 1080 Ti'nin arkadaşlar 4K artı grafik modu ve maksimum ayarlarda arkadaşlar GTA 5 performansına bakıyoruz. GTX 1080 Ti arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi 4K oyunları rahatlıkla oynatabilen bir karttır. Bu arada az önce şurada video önce de bir araba patlattım. Bunun için şey gibi ambulans geliyor onu da bir patlatayım bir saniye. Evet, aracımızı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ETR hemen ETR'mize binelim. Şöyle yapalım, tamir edelim aracımızı. Şöyle hemen grafik ayarlarımızdan da bahsedeyim. Bakın, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, 4K ayarlardayız. Şöyle yavaş yavaş ineceğim. Bütün ayarları sizinle paylaşayım. Bakın. Maksimum ayarlardayız ve 60, 50 ve 70 arasında arkadaşlar FPS değerlerimiz değişmekte. Ekran kartımız 98 kullanım ve 83 derece arkadaşlar. Ve ekran kartı tek fan bu arada onu söyleyeyim bende tek fanlı bir 1080 Ti modeli var. Ekran kartımız tek fanlı olmasına rağmen 84 derece bakın. 4K oyundayız ve FPS'imiz 84 derece. ETR bir düzelirse ETR reyizi bir tamir edelim. Beni bilenler bilir arkadaşlar. Uzun zamandır ben kasam için bir ekran kartı arayışındaydım. Yani biraz böyle hani e, güncel kartlar değil de yani 3060, 3070 ya 3070 değil de ya böyle düşündüm yani, yani zamanında böyle baba dediğimiz, kral dediğimiz hani hangi kartlar var diye bir düşündüm kendi kendime. Ondan sonra aklıma bir kart geldi. Dedim yani bu kart niye olmasın? Yani dedim yani bunu niye almayayım? Değil mi? İşte çoğu arkadaşımız e, Hani internet üzerinde çoğu arkadaşımız Bu fikri paylaştığım zaman Bana şey dediler yani hata yaparsın dediler alma dediler İşte hatta şöyle bir şey gördüm Adamlar Yani Adamlar da 1080 Ti'ye sahip ama 1080p oyun oyunları için kart kendini çalıştırmıyor arkadaşlar bakın yani burada demek istediğim şey adam 1080t almış okey güzel işlemciyi almış işlemci de herhangi bir darba olacak ekran kartı sıkıntısız bir şekilde besliyor adamın RAM'i 16 GB benim gibi hiçbir sıkıntı yok benim RAM 32 GB bu arada herhangi bir sıkıntı yok işte adamın benim gibi rahat bir şekilde oynayabiliyor bakın 70'e çıktı FPS'miz şu anda şehir içine yere 70'e çıktı oluyor adam Hayatı boyunca 1080p oyun oynuyor ve hani 4K'da kendini çalıştır çalıştıracak bir kartı 1080p'de oynadığı için kart kendini çalıştırmıyor. Yani ne kadar burada sol tarafta arkadaşlar %98 kullanım olduğu gözükse de kart kendini kullanmamaktadır. Ondan dolayı yani adamlar kısacası söyledi söyleyeyim sizlere. İşte ekran kartına ekran kartı ismi verildiğini işte işlemci işlemci ismini verildiğini öğrenip gelmişler ben bilgisayardan anlıyorum diye elemanlar yani onu söyleyebilirim sizlere o yüzden internette gördüğünüz her kaynağa güvenmeyin onu söyleyebilirim sizlere hatta bir yerler bu konuyla ilgili şey vardı adam yani kart tam performans vermiyor diye şeye göndermiş ekran kartına garantiye göndermiş Öyle bir durum vardı eskiden. Kaç yıl önceydi ne bilmiyorum ama 1080Ti yeni çıktığındaydı galiba. Adam karttan tam performans alamadığı için yani 1080P'de oynadığınız zaman kart kendini çalıştırmıyor dediğim gibi. Yani adam şeye yollamış kartı. Garantiye yollamış. Adamlar da bir sorun yok deyip geri göndermişler kartı arkadaşlar. Öyle bir olay vardı biz zamanında internette. 1080Ti ilk çıktığı zamanlardı galiba dediğim gibi. ETR'de bir dönmese bir rahatsız sürse güzel olacak da Şöyle bir törtülü yazalım Buraya yazamadık Tamam şimdi yazdık Devam edelim Yani kart Hem 4K oyunu oynatıyor Hem maksimum ayarlarda oynatıyor Hem de üzerinde grafik modu var görmüş olduğunuz gibi Yani söyle Kart hakkında konuşmaya gerek yok Kartı biliyorsun Kartı bilen bilir Sağlamdır Taş gibidir. Kart, bir zamanlar dediğim gibi ekran kartlarının babasıdır kendisi. 
Devam yani. Kolay kolay bozulacak bir kart değildir. Yani devam edebilirsiniz uzun yıllar boyunca kartla. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada misal dönelim. Çok fena kayıyor ya. Baksana şuna. Bir de şimdi şey grafik modu olduğu için araçları şey yapıyor arkadaşlar. Güçlendiriyor yani. LTR aslında bu kadar hızlı gitmez normalde bakın. Bak şimdi basıyorum bak. Bak 300'e çıkıyor araç görüyor musun? Basmaya devam etsen 300'e 400'e çıkıyor araç. Normalde LTR bu kadar hızlı bu kadar güçlü bir araç değildir normal GTA 5'te. Grafik modundan dolayı araçları güçlendirmişler grafik moduyla beraber. Oyundaki bazı araçları böyle bu şekilde. Sonunda ekran kartı 7 GB ekran kartı belleği kullanılıyor. İşlemcimiz de yer yer 70'e çıkmakta. Ekran bakın şunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi çözünürlüğü değiştirmek istemiyorum çünkü hani video programı çekmez. Çözünürlüğü değiştirirsem, çözünürlüğü oynarsam. 1080p aldığım zaman bakın bunu tekrarlıyorum. Ekran kartı ne kadar %98 kullanım olsa da işlemci %20'nin üzerine çıkmıyordu 1080p'de bakın. Yerde 46'ya falan çıktığını gördük şu anda işlemcinin. Bak sürekli 30'larda geziyor onu fark ettiyseniz bak 36. 39 bak 40'a çıktı. 1080p'de oynanırken ben GTA 5'te onun testini yaptım. 20'nin üzerine çok çıkmıyor işlemci kullanımı. Çoğu çekirdeği kullanmıyor bile. Ekran kartı şey yapmadığı için işlemci de kendini kullanmıyor tabi o durumda. Çünkü besleyecek bir durum yok ortada. Ondan dolayı herhangi bir şekilde işlemci de kendini kullanmıyor durumda ve bu şekilde FPS ne kadar artarsa GTA 5'te FPS sınırı 188 FPS'tir arkadaşlar. Eğer 188 FPS'in üzerinde FPS alırsanız GTA 5'te oyun takılıyor. Onun için takılmayı önlemek için 188 FPS'ten düşürmeniz gerekiyor oyunu. Yani 1080p en yüksek ayarlarda 188 FPS veriyor ekran kartı 1080Ti. Ondan dolayı takılmada oyunu oynayamıyorsunuz. Mecburen ya şey yapacaksınız. MS, e, MSI'ye 8x yapacaksınız. Max şeyi açacaksınız. Advanced grafiki açacaksınız geçmiş grafiklere. Ya da 4K'yı alacaksınız benim gibi bu şekilde bakın 60 FPS krallar gibi üzerine bir de daha grafik modu var dediğim gibi bakın. Grafik modu olmasa büyük ihtimalle 70'e falan rahat çıkar diye düşünüyorum. Onu denemek lazım aslında grafik modunu kaldırıp bu şekilde de büyük ihtimalle aslında 70'in üzerinde diye verir diye düşünüyorum. Eğer siz de arkadaşlar bu kartı bir şekilde yani günümüzde sıfır yok ama bir şekilde elinize geçirirseniz dediğim gibi çok rahat ederseniz 43'e düştü şu anda FPS'iniz 50'ye çıkıyor 60 civarına çıkıyor. Şimdi günümüzün ekran kartlarında şöyle bir durum var. Bazı ekran kartları vardır arkadaşlar. Yüksek FPS verir ama ağır sahnelerde çok fazla FPS düşüşü, düşüşü olur. Bazı kartlar vardır. Düşük FPS verir ama zorlu sahnelerde FPS'i asla düşürmez. Mesela 3060, 3060 Ti ve 3070 öyle kartlar arkadaşlar. Ne kadar hani yüksek FPS verdiğine bakmayın kartın. Hani ya 1080 Ti ile boyu ölçüşemezler. Yani demek istediğim şey şu. Şu an beni anlamamış olabilirsiniz ama hani 1080 Ti gücünde değiller. Bakın FPS'ten bahsetmiyorum. Hani her iki kartı da zorlu şartlar altında bakın grafik bakımından zorlarsak 3070'te ya da 3060 Ti'de 1080 Ti'den daha fazla FPS düşer. Ben bundan bahsetmek istiyorum size. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Bir çarpıp çarpıp da durmasak şu adam da bizi bir düşürmez sanırım ya. Yani. Terbiyesiz adam şuna bir sıkalım ya yani. dur. Oğlum çeksene minigun lan. Geberim. Bu arada işlemcim de e, i5-12400F onu da söyleyeyim. i 80 Ti'yi rahatlıkla besleyecek bir işlemci. O konuda zaten bir sıkıntımız yok. Ryzen 5 1600 Zim bile 1080T'ye %100 beşlediğini düşünürsek 12400F hiçbir sıkıntı olmadan 
krallar gibi devam ediyor görüyorsunuz. Bakın 45'e çıktı işlemci kullanım. Ben ilk defa oyunda bak bu kadar görüyorum. Bak 45'e çıktı az önce. İlk defa görüyorum şu anda. Daha ben de yine sizinle beraber 4K aldım çözünürlü. Ya hani test için 4K'da oynuyorum ama FPS ölçeri yani sizinle beraber açtığım video için. Bak yer yer 45'e bile çıkıyor yani. Dur abi dur. Çarpıyoruz. Bir de şöyle baya bir gezdik aslında da. Şöyle bir de bir şey yapayım ben. Bir ortalığı bir karıştıralım bakalım. Efektlerde bir nasıl bir FPS düşecek. Onu bir görelim. 53, 54, 47 düştü. 9, 51, 53 civarında seyrediyor yani aslında tek kart yani tek kart diyorum pardon tek fanlı bir kartın 84 derecede olması süper bir şey 4K çözünürlük için adamlar 1080 Ti'yi tek fanla güzel 80 derece tutmayı başarıyorlar yani tabi kartta da piyasanın en iyi macunlarından biri sürüyor orası ayrı konu da şöyle bir vuralım Vuramadık lan yanından geçti oğlum o nasıl iş? Abi vursana şuna. Ha vurduk hele şükür arkadaşlar. Evet, 42 39'a düştü çimenlerde olduğumuzdan dolayı 40. Yani ana yolda 50 60 civarı rahat bir şekilde oynatıyor bakın. Yola çıkar çıkmaz FPS'imiz artıyor. Güzel yani. Şu elemanı da bir indirelim bir bakalım. Sen hayırdır kanka? Hadi bakayım. Neyse umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bu videoda arkadaşlar sizlere 1080 Ti hakkında bazı bilgilerden bahsettim. Ve aynı zamanda arkadaşlar sizlere 1080 Ti'nin 4K performansını göstermiş oldum. Daha çok arkadaşlar bu tarz performans videoları istiyorsanız 1080 Ti ile ilgili kanalıma abone olmayı kapmayı unutmayın. Şöyle bak videonun kapanışını özel de arkadaşlar şey yapacağım. Bunu alacağım. ETR'imi patlatacağım ama. Zaten bakın story modda olduğum için herhangi bir para sıkıntım yok. Ondan dolayı ETR'mi patlatabilirim. Şöyle videonun çıkışına doğru güzel bir şey olsun. Şöyle koyalım. Koy koy koy koy koy koy koy. Şöyle. Biraz motora yerleştirelim dur. Birazcık motora yerleştirelim. Bir sonraki videomuz arkadaşlar. Kendinize kendi çok iyi bakın. Hoşçakalın ve hazırsanız patlatıyorum. Bay bay.